माई लवली स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल एम मानसी और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइट जो ये चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइट इट हैज टू पार्ट्स बेसिकली द फर्स्ट वन इज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द सेकेंड वन इज द ब्लैक एरोप्लेन आज हम इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट जो है इसका टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट वो हम डिस्कस करने वाले हैं दिस चैप्टर इज गिवन बाय लाइम ओ फ्लेहर्टी राइट सो ही इज एन आयरिश ऑथर एंड ही राइट शॉर्ट स्टोरीज तो अब मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि हमें टाइटल पढ़ के ये चीज़ पता चल रही है कि हम इस स्टोरी में किसी भी चीज़ की फर्स्ट फ्लाइट पढ़ने वाले हैं कि पहली उड़ान किसी ने कैसे भरी अब हमें ये नहीं पता कि इस स्टोरी में अभी तक किस बारे में बात हो रही है कोई बात नहीं मैं आपके लिए ये अभी बाद में खोलूंगी कि ये स्टोरी में हम किस बारे में बात करने वाले हैं उससे पहले सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है क्या आप लोगों को किसी भी चीज़ से डर लगता है कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं बचपन में लाइक किसी लोगों को यू कैन से हाइट से डर लगता है बहुत सारे लोगों को वाटर से डर लगता है वो हाइट बहुत ज़्यादा ऊँचाई से नहीं देखना चाहते कई लोग बहुत ज़्यादा नीचे रिवर या किसी वाटर बॉडी को नहीं देखना चाहते सी को नहीं देखना चाहते कई कई लोगों को स्विमिंग से बहुत डर लगता है राइट तो ये सब डर जो है वो हमारे माइंड में हमारे मन में बहुत पहले बचपन में ही बैठ चुके होते हैं और इस वजह से हम कभी उसको ओवरकम नहीं कर पाते ये जो स्टोरी है अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि मैं सोच रहे होंगे एक्चुअली कि मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से क्यों पूछ रही हूँ बिकॉज ये जो स्टोरी है ये हम लोगों के लिए जिन लोगों के मन में ऑलरेडी कोई ना कोई डर बैठा है उनके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है राइट right? तो ये जो स्टोरी है ये हमें बहुत अच्छा मॉडल दे रही है बहुत अच्छा मैसेज दे रही है तो पहले हम स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं देन वील कम टू द मैसेज विच द ऑथर इज ट्राइंग टू गिव अस जो स्टोरी है वो बेसिकली इन्वॉल्व करती है या जो थीम है वो एक्चुअली है क्या कि सेल्फ बिलीव इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट सेल्फ बिलीव सेल्फ डिपेंडेंस यू शुड बी वेरी मच यू कैन से सेल्फ डिपेंडेंट एंड यू शुड हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मोटिवेशन इन योर लाइफ तो अब बेसिकली जो ये है अब यहाँ पर क्या है वी आर टॉकिंग अबाउट द सीगल ठीक है सीगल क्या होता है एक बर्ड होती है जो बेस यू कैन से जिसका जो खाना होता है वो डॉग फिश होती है राइट बेसिकली वो डॉग फिश खाती है बाकी वो और फिश भी खा लेती है वो सी के आस पास ही रहती है और सी में डाइव करके अपना खाना निकाल कर खा लेती है तो अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में एक सीगल के बारे में यंग सीगल उसकी फैमिली जिस फैमिली में कौन कौन आता है उसकी मदर उसके फादर उसके दो ब्रदर्स और एक सिस्टर राइट तो जो यंग सीगल है वो बहुत ज़्यादा उड़ने से डरता है बट क्या ये पॉसिबल हो सकता है एक बर्ड के लिए कि वो कभी उड़े ही ना ऐसा नहीं हो सकता राइट बर्ड्स आर वेरी मच नोन फॉर फ्लाइंग ओनली बर्ड्स का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो उड़ सकती हैं तो अगर कोई बर्ड उड़े ही ना तो ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लाइफ हो जाएगी एक बर्ड की अगर वो नहीं उड़ेगी ठीक है तो यहाँ पर जो यंग सीगल है वो बहुत ज़्यादा डरता है उड़ने से ठीक है तो वो यंग सीगल बहुत डर रहा है उसके जो सिबलिंग्स हैं जो ब्रदर्स और जो सिस्टर्स हैं वो एक दिन पहले ही उड़ना सीख चुके हैं अब ये जो सीगल है वो उड़ने की कोशिश करता है उसका मन होता है कि वो उड़े वो बहुत कोशिश करता है वो एक लेज पर रहता है सी के पास एक क्लिफ पर रहता है तो जब वो उड़ने की कोशिश करता है वो क्या करता है वो सपोज दिस इज अ क्लिफ तो वो क्लिफ के ब्रिंक तक दैट मीन्स कॉर्नर तक आता है भागता हुआ आता है और कॉर्नर पे आके फिर से डर जाता है जब वो नीचे सी देखता है जब वो देखता है कि सी भी बहुत ज़्यादा नीचे अगर मैं यहाँ से गिर गया तो मैं मर जाऊँगा ठीक है तो बहुत ज़्यादा डरने लगता है और वो वापस आ जाता है कहाँ पर जहाँ पर वो लास्ट नाइट एक छोटे से होल में सोया था उसी होल में जाके वो दोबारा से बैठ जाता है अब उसके जो मदर हैं जो फादर हैं सिबलिंग्स हैं दे आर वेरी मच टेंस्ड कि बर्ड है बर्ड होने के बाद भी उड़ना नहीं सीख पा रहा तो ये अपनी लाइफ में क्या करेगा कैसे अपनी लाइफ बिताएगा राइट तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो इत, वो क्या करते हैं वो सोचते हैं कि अब कुछ ना कुछ हमें सोचना पड़ेगा कि हम इसको कैसे उड़ाएँ बेसिकली कि कैसे अपना टेरर जो है जो अपना फेयर है ये उसको ओवरकम कर सके तो वो लोग क्या करते हैं दे स्टार्ट कोल्डिंग है उसको डांटते हैं उसको टोंट करते हैं कि तेरे छोटे भाई बहन तेरे से जल्दी सीख गए हैं ठीक है उनके जो विंग्स हैं वो भी उससे ज़्यादा छोटे हैं बट वो सीख गए हैं लेकिन ये जो यंग सीख गए ये नहीं सीख पा रहा 
तो उसको समझाने की कोशिश करते हैं टॉन्ट करते हैं हर तरीके से हर तरीका अपनाते हैं कि ये कैसे ना कैसे करके उड़े बट वो नहीं उड़ता उसके बाद उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं वो उसको भूखा छोड़ देते हैं उसको स्टाफ करने के लिए छोड़ देते हैं कि शायद भूख की वजह से खुद कुछ तो एफर्ट्स डालेगा तो वो उड़ भूखा छोड़ देते हैं और 24 घंटे के लिए वो यहाँ से चले जाते हैं ठीक है वो क्या करते हैं वो ऑपोजिट जो उसका क्लिफ होता है उसके सामने वाले क्लिफ पे जाकर बैठ जाते हैं अब उसकी जैसी सुबह होती है जब वो ऑपोजिट क्लिफ पर जाके बैठते हैं और उसने पूरी रात से कुछ नहीं खाया हुआ था यंग सीगल ने तो बेसिकली होता क्या है कि अब सन आ रहा होता है गर्मी बढ़ रही है ऊपर से उसने कुछ खाया हुआ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक महसूस करता है और बहुत ज़्यादा भूखा होता है ठीक है जब आप बहुत टाइम से स्टाव कर रहे हो और एकदम से आपके सामने अच्छा खाना आ जाए तो कैसा लगता है ऐसा ही अब इसके साथ होने वाला है तो होता क्या है कि जो साम जब ये सामने देखता है ये देखता है कि हर कोई अपने अपने काम में बिजी है ठीक है तो ये जो यंग सीगल होता है ये ब्रिंक तक आता है कॉर्नर तक फिर से आता है अपने क्लिफ के और फिर उसके बाद क्या करता है एक पैर पे खड़ा होता है और एक पैर अपने विंग्स के अंदर कर लेता है क्यों क्योंकि प्रिटेंड करता है कि मैं सो रहा हूँ ही प्रिटेंडेड दैट ही वो स्लीपिंग ठीक है और वो क्यों प्रिटेंड करता है कि सामने से उसके जो पेरेंट्स हैं वो देखे हैं उसको बट टू हिज सरप्राइज कोई भी नहीं देख रहा होता उसके जो फादर हैं वो अपने विंग्स क्लीन कर रहे होते हैं ठीक है उसके ब्रदर सिस्टर्स अपने मस्ती में ही होते हैं कोई भी उसको नोटिस नहीं कर रहा होता एक्सेप्ट हिज मदर उसकी जो मदर है वो उसको नोटिस कर रही होती है देख रही होती है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है तो होता क्या है अब आगे कि जो मदर है वो अपने बीक में एक डॉग फिश लेती है एक फिश लेती है और उसके बाद उस फिश को पूरा टेयर कर देती है पूरा फाड़ देती है राइट जैसे ये लोग खाते हैं बर्ड जो है वो बेसिकली फिश को पूरा काट के खाती है तो वो काट रही होती है और उसके बाद काटने के बाद क्या होता है कि वो अपनी बीक पत्थर से शार्प करती है एक स्टोन से या आ, किसी भी चीज़ से शार्प करती है जैसे जब हमारा सिजर जब हमारी जो सिजर्स होती हैं या फिर नाइफ होता है तो हमें अगर उसको शार्प करना होता है हम क्या करते हैं हम किसी भी स्टोन के ऊपर उसको रगड़ते हैं तो ऐसे ही वो अपनी बीक को क्लीन करने के लिए और शार्प करने के लिए स्टोन पर रगड़ रही होती है फिश टेयर करने के बाद तो जब हमें सपोज भूख लगी है रात से और एकदम से हमारे सामने कुछ चाइनीज आ जाए तो वील बी मैडेंड बाय द साइड ठीक है तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ कि ये जो बर्ड है यंग सीगल है इसने रात से कुछ नहीं खाया था ठीक है तो ये तो बहुत ज़्यादा भूखा था अब भूखा होने की वजह से क्या हुआ कि जब इसने वो सीन देखा ही वॉज मैडेंड विद द साइट ऑफ फूड या आपकी बुक में लाइन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो पागल हो जाता है फूड देखकर खाना देखकर वो पागल हो जाता है और फिर क्या होता है कि वो देखता है वो एकदम से चीखता है चीखता क्यों है क्योंकि जो उसकी मदर है वो ऑपोजिट क्लिफ से अपनी बीक में फिश लेकर उड़ रही होती है उसकी तरफ आ रही होती है सो ही वो सो हैप्पी ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी कि वो बहुत तेज तेज चीखने लगता है जैसे ही वो चीखता है उसकी मदर पास आ रही वो भी कोशिश करता है कि मैं अपनी मदर के और ज़्यादा पास जा सकूँ जिससे जितनी जल्दी हो सकता है मैं बीक में वो फिश ले लूँ तो वो क्या करता है वो ब्रिंक तक आता है बहुत ज़्यादा आगे तक आता है जहाँ तक वो अपनी मदर से ईजिली बीक से फिश ले सकता है बट टू हिज अटमोस्ट डिसअपॉइंटमेंट जो उसकी मदर आ रही होती हैं सामने से वो एकदम से रुक जाती हैं रुकती क्यों है और बहुत अच्छी लाइन बोली है कि हर बीक वॉज ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक कि वो जो फिश थी ठीक है वो ऑलमोस्ट जो उसकी मदर की बीक में थी वो अब उसकी बीक में भी आने वाली थी यंग सीगल की बीक में भी आने वाली थी बट वो क्यों नहीं आ पाती बिकॉज उसकी जो मदर है वो बिल्कुल उसके पास पहुँचने से पहले रुक जाती हैं ठीक है तो जैसे ही रुकती हैं तो एक बार को तो ये यंग सीगल सोचते हैं कि ये रुक क्यों गई एकदम से और ऐसे मतलब इन्हें मुझे खाना देना चाहिए था वो रुक क्यों गई बट वो बिना ज़्यादा सोचे समझे बिना डर के बिना किसी चीज़ के सिर्फ अपनी फिश लेने के लिए सिर्फ उसको जो वो साइट जो वो देख रहा था खाना उसको वो जो पागल कर रही थी ठीक है खाना जो उसको जो फिश उसको पागल कर रही थी वो उसको बिना कुछ सोचे समझे वो क्या करता है डायरेक्टली ही जंप टू कैच द फिश अब वो जैसे ही जंप करता है फिश को कैच करने के लिए उसको ऐसा लगता है दैट आई एम नॉट एबल टू हेयर एनीथिंग मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा उसको ऐसा लगता है कि उसके जो आ, क्या बोलते हैं डर है उसका जो हार्ट है वो एकदम से रुक गया 
डर की वजह से उसके जो ईयर्स हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया उसके जो हार्ट है वो रुक जाता है उसको बहुत अजीब फील होता है एक दो मिनट के लिए उस जो टेरर है वो उसको सीज कर देता है टेरर मतलब जो फेयर है वो उसको दबा देता है बेसिकली तो एक जब एक्चुअली में इमेजिन करते हैं हम कि अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर सिर्फ इन सेकेंड्स वी आर गोइंग टू डाई तो इंसान क्या करता है या कोई भी जानवर ठीक है जो भी एनिमल होगा या जो ह्यूमन बीइंग होगा वो क्या करेगा वो अपने आप को बचाने की हर कोशिश करेगा सो so दैट वो अपनी लाइफ बचा सके सिमिलर इज द केस ओवर है इसने क्या किया कूद तो गया फिश लेने के लिए डर गया बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेरर इसको सीज कर लेता है हार्ट ऐसा लगता है काम करना बंद कर चुका है सुनाई कुछ नहीं दे रहा होता सडनली आफ्टर मोमेंट्स कुछ ही मोमेंट्स बाद एकदम से उसके जो विंग्स हैं वो खुलते हैं ठीक है और वो देखता है कि वो जो है वो अपने विंग्स खोलता है और उसकी जो विंग्स हैं वो एयर को कट कर रहे हैं फ्रिक्शन को कट करते हुए ही इज फ्लाइंग ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी जब वो ये चीज़ देखता है वो भूल जाता है कि मैं कभी उड़ना भी आ, मतलब मुझे कभी उड़ने से भी डर लगता था या मुझे उड़ना नहीं आता था जैसे ही उसकी जो मदर है वो देखती है कि उसने उड़ना स्टार्ट कर दिया उसकी मदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद उसके आसपास चक्कर काटने लगती है ऐसे ही उसके पेरेंट्स उसके जो फादर हैं वो आ जाते हैं फिर भाई बहन आ जाते हैं और वो उसके आसपास घूमते रहते हैं सब फ्लाई कर रहे हैं आसपास घूम रहे हैं ही दे आर चेयरिंग हिम आप कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और वो उसको चेयर करते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है तुम्हें उड़ना तो तुम्हें सीखना ही था वो उसको बहुत प्रेस करने की कोशिश करते हैं इनक्रेज करते हैं बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं अब होता क्या है कि वो बहुत इन्जॉय करता है उड़ना एंड ऑल ठीक है तो जब वो बहुत ज़्यादा उड़ना इन्जॉय करता है अब वो बहुत भूखा होता है रात से उसको भूख लगी होती है तो वो बिल्कुल सी के ऊपर हॉरिजॉन्टली ऐसे फ्लाई कर रहा होता है जब वो सी के ऊपर हॉरिजॉन्टली फ्लाई करता है वो नीचे देखता है उसको आराम से सी नज़र आता है और सी के ऊपर रिजेज होते हैं रिजेस क्यों है सी की वेव्स की वजह से ठीक है तो ये जो वेव्स हैं दीज आर कॉल्ड रिजेस जब वो वेव्स ऊपर आ रही है तो वो रिज बना रही है नीचे आ रही है तो ग्रूव बनता है तो बेसिकली जो सी है उसके ऊपर रिजेस बन रहे हैं ड्यू टू वेव्स वो क्या करता है अब ऑब्वियसली अगर सीगल है तो वो अपना फिश जो है वो कहाँ से सी से निकालेगी सी के पास रहती है ठीक है जो बर्ड है अब वो क्या करता है बेसिकली वहाँ पर जाता है और सी के ऊपर बैठने की कोशिश करता है बेस और फिर जब वो सी के ऊपर बैठने की कोशिश करता है वो अपने लेग्स सी के ऊपर रखता है जैसे ही वो वेव के ऊपर लेग रखता है उस वो डूबने लगता है वो फिर से सैंग करने लगता है डूबने लगता है जब वो सैंग करने लगता है उसको बहुत डर लगता है ठीक है तो वो अपने विंग्स खोलता है उड़ने के लिए लेकिन वो रात से इतना ज़्यादा भूखा होता है एग्जॉस्टेड होता है कि उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करते बट टू हे सरप्राइज होता क्या है उसकी जब लेग सिंक कर जाती है और जैसी उसकी जो बेली है वो सी वाटर को टच करती है ही एक्सपीरियंस कि वो इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा वो इससे ज़्यादा डूब नहीं रहा ही फ्लोटिंग ठीक है तो उस, उसको ये चीज़ फील हो जाती है कि अब वो फ्लोट कर रहा है जैसी उसकी बेली वाटर को टच करती है तो उसका जो आ, वो है बेली है ठीक है वो वाटर को टच करेगी तो उसके बाद क्या होता है कि ही इज़ फ्लोटिंग वो उससे ज़्यादा फर्दर सैंक नहीं करता फिर वो उसके बाद वहाँ से अपनी फिश लेता है ठीक है एंड ही ईट दैट फिश तो बेसिकली दिस वाज़ द स्टोरी कि उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कैसे ली है ठीक है ये जो चैप्टर है ये हमें बहुत अच्छा मैसेज दे रहा और वो मैसेज क्या है कि इस चैप्टर से हमें दो मैसेजेस मिलते हैं फर्स्ट मैसेज फियर इज फियर इट्स डर ही डर है अगर हमें डर को ओवरकम करना है तो पहले हमें डर ख़त्म करना पड़ेगा ठीक है तो हमें डर को ख़त्म करना पड़ेगा या बहुत अच्छी जो हम एड्स में आजकल बहुत अच्छी लाइन देख रहे हैं डर के आगे जीत है राइट तो हमें ये डर को ओवरकम करना पड़ेगा इस जीत को हमें लेना है वी नीड टू विन ठीक है दूसरा हमारे जो पेरेंट्स हैं दे हैव टू और दे शुड एक्चुअली इनक्रेज अस कि हम अपना जो टेरर है अपना जो डर है उसके उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं ठीक है सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट द फर्स्ट फ्लाइट और ऐसे ऐसे वो जो सीगल है उसने इस स्टोरी के थ्रू बताया है कि कैसे वो जो सीगल है उसने फर्स्ट फ्लाइट अपनी ली है थैंक यू फॉर द क्लास एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर